Você gosta de pimenta? Eu não. Sabe qual é a diferença entre quem gosta e quem não gosta de pimenta? A insistência. Ninguém nasce gostando de pimenta. Quer ver outra coisa impressionante que aprendemos a fazer? Dirigir. Pense em uma coisa complexa. Passar marcha, vigiar o pedestre, ler as placas, dar seta, mudar de faixa, controlar a velocidade, tudo isso enquanto ouve música e separa a briga dos meninos do banco de trás. E sem pensar. Acredite, não há limites para o que podemos aprender a fazer e apreciar. Gostar de cerveja e café sem açúcar, descascar uma laranja, bordar, acertar um chute a gol e ter paciência, compaixão, empatia, coragem, otimismo, generosidade. Sim, você pode aprender a gostar do seu cunhado e viver em paz com aquele colega de trabalho. Na verdade, isso é fichinha perto de tudo que você já aprendeu na vida. Ah, Solange, comparar uma cervejinha com a minha sogra não dá. Vou ficar bêbado antes de conseguir lidar com ela. Eu fico bêbado para lidar com ela. A diferença é que aprender a dirigir é algo que a gente espera ansiosamente. A gente observa o nosso pai fazendo isso por anos. Treina lá no estacionamento vazio, paga caro pela alta escola, se prepara bem para a prova do Detran e depois não perde uma oportunidade de pegar o carro. Mas não temos nem um quinto dessa dedicação para desenvolver nossas emoções. Em casa, na escola, no trabalho, o foco da aprendizagem está nos conhecimentos, o que preciso saber, nas habilidades, o que preciso fazer e nas atitudes, como devo me comportar. Mas ninguém nos ensina a sentir. Você vai estudar matemática para não ficar de recuperação. Você não vai brigar com um colega, mesmo ele sendo irritante. Você vai parar de chorar se não ganhar sorvete. Você vai trabalhar com aquele incompetente se não perde o emprego. Você vai vender mesmo não acreditando no produto. Quais são as? Isso não é educar? Não é a vida real? A questão nesses exemplos é que ajustamos o comportamento. Estudar, não brigar, vender, trabalhar. Desenvolvemos uma habilidade, fazer uma conta matemática, negociar, disfarçar dissimular, mas não olhamos o que está por trás disso tudo, o que sustenta e sustentará isso tudo no futuro. Não ensinamos a pessoa a persistir e se penhar, mesmo quando a tarefa é desagradável, a ter paciência e resiliência quando as coisas não são como ela gostaria, a reconhecer que o problema não é o outro, mas é a nossa incapacidade de lidar com o outro, ou seja, não aprendemos a nos conhecer e nos gerenciar. Sabemos fazer complexos cálculos matemáticos, mas não sabemos aceitar uma posição política diferente. Somos aves motoristas, mas não sabemos como conduzir um conflito na equipe. Sou o número um em vendas, mas não consigo negociar com meu filho sem brigar. Aprendemos a gostar de pimenta, a construir máquinas, subir prédios, conquistar o espaço. Mas somos analfabetos em reconhecer emoções em nós e nos outros. No seu cérebro, Sinapse é sinapse, aprendizagem é aprendizagem. A diferença é o valor e o empenho que você dedica àquilo que vai ser aprendido ou modificado. Então, a dica é, pratique aquilo que você deseja ser. É ser mais paciente? Pratique a paciência, como na academia, comece devagar com peso leve. Talvez a fila do mercado seja mais fácil do que no trânsito. Ser tolerante com aquele colega de sala pode ser mais fácil do que com o seu vizinho. Não importa por onde você vai começar, mas pratique. Olhe para você, reconheça o que está sentindo, aceite esse sentimento e comece conscientemente a colocar outro no lugar. No início, é como passar a marcha do carro. Você tem que prestar atenção, olhar, pensar, engata no lugar errado, mas com o tempo... As crianças estão berrando no banco de trás e você nem percebe que parou no semáforo vermelho e nem gritou com elas.